Excel, step by step. Itong video na to ay para sa mga estudyante, sa mga baging nag-office pa lang na hindi pa masyadong gamay yung Excel. So today, ituturo ko sa inyo yung mga basic encoding, basic design, or formatting, data arrangement, sorting ng data, alphabetically, A to Z, specifically, and then numbering, and then combining ng cells. Isasample ko dito yung full name, kung paano yun i-combine. Yung surname, and then given name, and middle initial. Ayan. So, simulan na natin. Once na nakapasok na kayo sa Excel, ay may magkita kang mga squares, which is, ang tawag dyan ay cell. Dyan kayo mag input ng mga data, which is, for example, yung katulad sa akin, ay ilalagay ko yung mga list of names. As you can see, nakalagay sa unang column ay name, which is, ang ilalagay ko kasi is list of names. Ayan, in-input ko na yung mga data na kailangan kong ilagay. Ito yung basic encoding. Iti-type mo yung mga kailangan mong i-input na data. So, ayan, ito yung column, which is column A. Sa taas naman, ay doon tayo makakakuha ng basic design o formatting na gusto natin sa data natin. Kunyari, anong yung font, ano yung kulay, ano yung saan isi-center ba, or nasa gilid lang yung, yung mga data. So, once may in-input ka na, kailangan same pa rin yung format. Consistent yung format na ilalagay mo sa data mo. Para kaaya-aya siyang tingnan. So, next, data arrangement naman tayo, which is, aayusin natin yung data natin. Usually kasi, sa name, may given name, may surname, and then may middle initial. I-input muna natin lahat ng data na kailangan natin para maayos natin yung data. So, once kompleto na yung data natin, naayusin na natin siya. Yan sa taas ay may kita select o click mo yung nasa taas ng 1 and then sa left side ng E, yan, na may kita mong shaded na lahat i-format na natin siya based sa gusto nating design or format so now kompleto na yung data ko, gagawin ko na siya ng formula or i-combine ko na siya always start with equals a2 and code sign space code sign and B2 and code sign space code sign and C2 yung mga A2, B2, C2 ayan yung mga columns kung nasaan yung ating data like for example si Maria is nasa column A2 si middle initial and nasa B2 si surname naman ay nasa C2 and after that Ida-drag doon ng tatayin para makapi natin yung formula na nasa taas. Tada! So, ayan, nakita na natin na nakapi na natin yung formula na nagawa natin sa una. So, make sure lang natin na tama yung nakapi natin na formula. Laging mag-double check. Since gagawa pa ako ng formula, ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-hide ng column. Right click and then click the hide button. So, next na formula na gagawin ko is unahin ko yung surname, then given name, and middle initial. Usually, yun kasi yung formal na pag encode ng list of names. Same with kanina, mag-start tayo lagi sa equals, then yung cell. Ang kaibahin lang nito ay may quit siya after the code sign. Usually, kasi pag kinukuha natin yung full name at nauuna yung surname, may quit after. Then, Ida-drag daw na ulit natin after nating makagawa na ng formula sa una. Always double check yung kinapi mong formula. Sorting date alphabetically naman tayo. Click the column 1, then click the filter. Sa full name makikita kang arrow, then click, then may may kita ang A to Z. Yan, Mag magsusort na siya kung sa ng from A to Z. After mo natin makuha is magnanumbering na tayo. Right click, then insert column. Ayan, maglalagay tayo ng 1. Then, idadrag daw natin siya. And then, may kita mo yung box. Click the fill series. Ayan, magnanumbering na siya kung saan ng 1 to 5 or continue. Sa next video na, iku-continue yung iba pa. So, ayan, natapos na natin ang Excel tutorial. So, sana marami kayo natutunan. And para sa mga medyo mahirap-hirap na formula, panoorin yung aking next video. Okay?
para sa mga any suggestions ng next vlog ko, any tutorial na gusto niyo pa matutunan, kindly comment down below. Thank you! Please like and subscribe! Bye, bye!